డాక్టర్ గారు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ నెయ్యి తీసుకోవచ్చు అంటారా నేను చెప్పాను కదా ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అని చెప్పాను సో దట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ అది కౌ గీ కావచ్చు నార్మల్ గీ కావచ్చు అండ్ నార్మల్ ఆయిల్ అయినా సరే దాంట్లో ఒక్క ఒక్క స్పూన్లో నైన్ అంటే వన్ ఎంఎల్ దాంట్లో నైన్ క్యాలరీస్ వస్తాయి అనమాట నైన్ క్యాలరీస్ వస్తాయి సో ట్వంటీ ఎంఎల్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ దట్ సో మీరు కౌ గీ కూడా తీసుకోవచ్చు నో ఇష్యూస్ అండ్ ఇంకోటి ఎప్పుడైనా మీకు ఏమవుతుందంటే మార్నింగ్ నుంచి వంత చేసి స్ట్రిక్ట్గా చేసాము అని అనిపిస్తుంది కానీ యూఆర్ ఈటింగ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ అండ్ కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళ డైట్ అంతా డిస్టర్బ్ చేసేస్తారు జనరల్గా సౌత్ ఇండియన్స్ లైక్ అంటే ఆ టైంలో మనము అన్ని మసాలా తినే అలవాటు లేకపోతే ఏదైనా స్నాక్స్ తినే అలవాటు చక్రాలు మిర్చీలు అవన్నీ తినే అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో మనం బ్రేక్ చేస్తాం సో అది కూడా మనం హెల్దీ స్నాక్గా ట్రై ట్రై చేస్తే బెటర్ సో హెల్దీ వాట్ ఈస్ ద హెల్దీ స్నాక్స్ ఐ కెన్ సే డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆర్థ్రోస్క్లోరోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ఆర్థ్రోస్క్లోరోసిస్ అంటే మన హార్ట్లో ఉండే నవ్స్ కానీ ఏదైనా ఒక నరాల్లో ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అవ్వడం దాన్ని ఆర్థ్రోస్క్లోరోసిస్ అంటాం అనమాట అది ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అయినా కొద్దీ బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది సో ఆ కండిషన్ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఫుడ్లో ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే మనం ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మన శనగలు ఉంటాయి కదండి అంటే కాబులి చెనా కాకుండా చిన్న నల్లగా ఉంటాయి శనగలు శనగలు పెసర్లు మినుములు తర్వాత ఉలువలు ఇవన్నీ కనుక ఎంత తీసుకోవాలంటే ఒక గుప్పెడు నానబెట్టి అంటే ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ నానబెట్టి ఉడకబెట్టి నానబెట్టి ఉడకబెట్టి తీసుకోవాలి సో అలా కనుక తీసుకోగలిగితే మనం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఆర్థ్రోస్క్లోరోసిస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆర్థ్రోస్క్లోరోసిస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది తీసుకోవాలి ఓన్లీ ఆ ఒక్కటే తీసుకోవాలంటే కాదు ఆ ఉన్న కొంచెం దాంట్లో మనం ఆనియన్స్ వేయాలి ఒక పెద్ద ఆనియన్ కనుక వేయగలిగితే అది ఇట్స్ అ బెటర్ ఫర్ హార్ట్ అండ్ బెటర్ ఫర్ డయాబెటీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే లైక్ మన పొట్టలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కూడా మంచిగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఒక పెద్ద ఆనియన్ చక్కగా కట్ చేసి అది తర్వాత క్యారెట్ వేసి తర్వాత ఇదేంటి కీర ఒక పెద్ద కీర చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి దాంట్లో వేసుకుని ఇట్స్ అ లాట్స్ ఆఫ్ అంటే రఫ్ ఎజ్ రఫ్ ఎజ్ అంటారు కదా చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కావాల్సిన పొట్ట నిండిపోతుంది ఇంకా మీరు ఈవినింగ్ డైట్ కూడా చే ఫుడ్ కూడా తీసుకోలేరు అంతగా చక్కగా కడుపు నిండిపోతుంది మీకు సెటైటీ బాగా సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట అంటే ఆక తినాలి అన్న కోరిక తగ్గిపోతుంది అంటే అప్పటిదాకా డయాబెటీస్ లేకుండా మంచిగా తినేసి సడన్గా చేంజ్ అవ్వాలంటే ఈ చేంజెస్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లో ఏవి చేసినా ఉడకపెట్టాలి నేను శనగలు చెప్పాను కదా ఆ శనగలు కూడా ఉడకపెట్టాలి ఉడకపెట్టి నానబెట్టి ఉడకపెట్టి చక్కగా తాలింపేసుకుంటారో ఇవన్నీ కలుపుకు కలుపుకొని అండ్ లెమన్ కూడా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో లెమన్ లెమన్ కూడా స్క్వీజ్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు సాల్ట్ ఎంత వేసుకోవాలి అండ్ వేసుకొని ఈ రఫ్ వేసి చాలా ఉంటుంది కదా ఇది తినొచ్చు సో ఇది ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్నాక్ చాలా ఉపయోగం అండ్ హెల్దీ స్నాక్ అండ్ మొలకలు రావాలంటే రాకపోతేనే బెటర్ ఫర్ డయాబెటీస్ మొలకలు వద్దు ఉడికించి తీసుకోవాలి సో మొలకలు వచ్చినా అగైన్ షుగర్స్ పెరిగిపోతాయి షుగర్స్ షూట్ అప్ అవుతాయి సో అదొకటి అండ్ సాల్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి జనరల్గా సాల్ట్ పేషెంట్స్ ఎంత తీసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత తీసుకోవాలి అంటే నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగితే కనుక మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని ఒక టాక్ అనమాట అంటే రీసెర్చ్ అది సో మనం కనుక అది చేసుకోవాలంటే సాల్ట్ ఎంత తీసుకోవాలి పర్ డేకి జనరల్గా సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ మన బాడీకి ఉప అంటే ఇండియన్స్కి అంటే సౌత్ ఇండియన్స్ లైక్ అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్కి మన అట్మాస్ఫియర్కి అంటే ఎండ తగులుతుంది ఇవన్నీ కాబట్టి మనం సెవెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ సరిపోతుంది సరే సెవెన్ గ్రామ్స్ అంటే ఎలా క్వాంటిటీ చేయాలి అంటే త్రీ పించెస్ ఇట్లా పించ్ తీసుకొని త్రీ పించెస్ ఈక్వల్ టు వన్ గ్రామ్ సో సెవెన్ గ్రామ్స్ మీన్స్ ట్వంటీ వన్ పించెస్ మీరు కుక్ చేసుకునేటప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవద్దు పైనుంచి టేబుల్ సాల్ట్ వేసుకోగలిగితే మనకి కౌంట్ చేసుకోవచ్చు మేము ఇంత తీసుకుంటున్నాము అని ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డయాబెటీస్ వాళ్ళు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆర్థలో స్కోర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు డైట్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అండ్ ఇది ఒకటి ఇది ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్నాక్ అండ్ ఇంకా డిన్నర్కి వద్దాం డిన్నర్కి ఏంటి అని అంటే డిన్నర్లో డిన్నర్లో ఏమవుతుంది అని అంటే మేము చపాతీయే తీసుకుంటున్నాము రైస్ తీసుకోవట్లేదు కానీ
ఇందాక చెప్పాను క్వాంటిటీ రాగులు మీనుములు జొన్నలు పచ్చ జొన్నలు షుగర్స్ వాళ్ళు పచ్చ జొన్నలు పచ్చ జొన్నలు పెసర్లు సజ్జలు ఇవన్నీ నాట్ పెసర్లు పెసర్లు కాదు పెసర్లు కాదు సో ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే పౌడర్ పెట్టించుకొని దాంతో దోశ వేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ అంటే దాంట్లో కొంచెం పెరుగు వేసి కొంచెం రవ్వ వేసి ఇట్లా కలిపితే ఏమవుతుందంటే మేము ప్రిపరేషన్ చెప్తున్నాను మీకు కలిపితే ఏమవుతుంది అంటే అది దోశ పైకి రావడానికి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వేసుకున్నా అది మంచిగా పైకి రావడానికి కూడా మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో ఈ మిల్లెట్స్ సరిగా కనుక అంటే ఈ మిల్లెట్స్ దోశ తీసుకున్నా కానీ మనకి షుగర్స్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పచ్చ జొన్న రొట్టె కూడా తినొచ్చు అంటే కొంతమంది తింటే మక్క అంటే ఫై ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో గ్లూటెన్ ఉంటుంది అంటే ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది కొంతమందికి పడుతుంది కొంతమంది పడదు అగర్ కనుక పడింది అంటే మీన్స్ బాగా సరిపోయింది మీకు మాకు కంఫర్టబుల్గానే ఉంది పచ్చ జొన్న రొట్టె అంటే కనుక మీరు పచ్చ జొన్న రొట్టె కూడా తీసుకోవచ్చు నో ఇష్యూస్ అండ్ వీట్ తీసుకోవచ్చు అని అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పచ్చ జొన్న వీట్ రెండు కాంబినేషన్లో తీసుకోండి అదే రొట్టె కూడా తీసుకోవచ్చు దాంట్లో తీసుకున్నా కానీ మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం బాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఈ చెప్పిన ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫుడ్ మొత్తంలో మనకి కాప్స్ మాత్రం ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టు సిక్స్టీ గ్రామ్సే వస్తుంది సో విత్ దీస్ డైట్ ప్లాన్ మనము చక్కగా డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో చేసుకోవచ్చు సో మనం అనుకుంటున్న ఆర్థరోస్ క్లోరోసిస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా రావు అండ్ మిగిలిన అంతా మనం షుగర్స్కి ఏమేమి సైడ్ సైడ్గా వచ్చే డిసీజెస్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనం బాగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి